Доколку владата постапи по барањата на антикорупцијска и на двете соседни општини Охрити Струга им ги одземе надлежностите за рушење на дивоградбите, затоа што како региони под заштита на УНЕСКО не успеа да се справат со безправната градба, општина Струга нема да ја почитува таквата одлука. Градоначалникот Мерко најави дека не само што нема да дозволил државата да руши, туку без око да му трепне, кажа дека ќе продолжил со градежната експанзија. Ние сакаме да градиме, не да рушиме. Ние ќе му кажеме да доградиме уште, не да рушат. Владата ќе реагира како ние ќе кажеме. Да. Сигурно така има да, да каже, зашто ние знаеме, <laughs> ние мораме, ние сме локална власт, што сме ние? Не, не може преку сила некој да, да, да дојде и да каже. Кога ги отстапува вигеренциите во урбанизмот, не ги сака. Сега нема закон со кој што влата може да ми ги одземе надлежностите во делот на справување со дивоградбите, вели Мерко. Тој упорно го брани својот став дека во Струга немало нити една дивограда во Кребрежето. Иако на плажите, искористувајќи го екот на пандемијата, интензивно се градат објекти и од цврста градба. За Мерко, тоа е само пролетно подзачистување. Фала Богу, кога излегува пролет, сите треба да направат реконструкција, да очистат терени, да средуваат е, концесии, да средуваат објекти, да измачкаат објекти, да средуваат мебел и така натака. Значи треба да се подобрат условите. Овие работи вас и на овие многу невладини кои ги имате вие во Охрид напаѓаат на струга што ние за тоа баш не брига. Тврди дека во Струга имало само 262 дивоградби, и тоа во селските средини. Останатите дивогради, 3000 наброј, биле опфатени со законот за легализација. За потегот од Калишта до Радожда, кој е послан со дивоградби, Мерко не сакаше да зборува. Да сме си ги избројеле најпрвен дивоградби од специјалната болница Свети Размо до Пештани, па после да сме прашувале за Струшкото атрактивно крајбрежје.